তাহলে আজকে আমরা যে বিষয়টা নিয়ে আলোচনা করব সেটা হচ্ছে বেদান্ত দর্শনের কিছু প্রিভিয়াস ইয়ার কোয়েশ্চেন্স এসেছিল এবং সেইগুলো নিয়ে আমাদেরকে একটুখানি আলোচনা করতে হবে তো দেখো এর প্রিভিয়াস ক্লাসে আমরা কিছু প্রশ্ন করেছি এবং আরও অনেক প্রশ্ন রয়েছে তো যতটা পারা যায় তো আমরা কিন্তু এগুলো নিয়ে আলোচনা করব প্রথমেই বলছে দেখো রামানুজ বেদান্ত অ্যাকসেপ্ট একটু রামানুজ বেদান্ত সম্পর্কে বলি তাহলে আচার্য রামানুজ একজন অদ্বৈতবাদী দার্শনিক ছিলেন এবং অবশ্যই তিনি কিন্তু ব্রহ্ম এবং জীবজগতের মধ্যে যে অপৃথক সিদ্ধির সম্পর্ক সেটাকে প্রতিষ্ঠা করতে চাই চেয়েছেন এবং তিনি সগুণ ব্রহ্মের কথা বলেন এবং তিনি কি বলছেন আরও তিনি বলছেন যে যখন জীবাত্মা মোক্ষ অবস্থা প্রাপ্ত হয় তখন তার মধ্যে মানে ঈশ্বরের কৃপা দৃষ্টি যদি থাকে তার মধ্যে যদি ভক্তি মিশ্রিত জ্ঞান থাকে হ্যাঁ অর্থাৎ এই প্রপত্তি ভক্তির কথা কিন্তু আচার্য রামানুজ বলছেন সেই জন্য তিনি বলছেন প্রপত্তি ইজ দ্য রয়্যাল রোড অফ মোক্ষ অর্থাৎ প্রপত্তি হচ্ছে মোক্ষ লাভের একমাত্র উপায় এবার যদি আমরা আচার্য শঙ্করের ফিলসফি দেখি তো তিনি কিন্তু বলবেন কেবলমাত্র জ্ঞান মার্গই হচ্ছে একমাত্র মুক্তির উপায় জ্ঞান মার্গের মাধ্যম দিয়েই কিন্তু মোক্ষ লাভ হতে পারে তার জন্য কোনো ঈশ্বরের কৃপা দৃষ্টি বা আচার্য শঙ্কর যেমন ভেদকে মানছেন না তো তিনি বলবেন যে যদি ঈশ্বরের সাথে ঈশ্বর আমাদের থেকে আলাদা কোনো এন্টিটি হন হ্যাঁ বা আমরা স্বরূপতই যদি ব্রহ্ম না হই তাহলে উপাসক আর উপাসনা মানে উপাস্য দেবতা আর উপাসকের মধ্যে একটা ভেদ থেকে যায় যেই ভেদটাকে তিনি মানছেন না তো আচার্য শঙ্করের মতে জ্ঞান মার্গ হচ্ছে মোক্ষের একমাত্র অন্যতম উপায় আর আচার্য রামানুজ কিন্তু প্রপত্তি মার্গ বা ভক্তি মিশ্রিত জ্ঞানের কথা বারবার করেই বলছেন ঠিক আছে বিভিন্ন দর্শনে বিভিন্ন রকম ভাবে ব্যবহার করা হয়েছে যেমন তুমি যদি বল্লভের ফিলোসফি দেখো সেখানে হচ্ছে পুষ্টি মার্ক বা পুষ্টি ভক্তির কথা বলা হয়েছে পুষ্টি মার্ক এবং মর্যাদা মার্কের কথা আচার্য বল্লভ বলছেন তুমি যদি নিম্বার্কের দর্শন দেখো সেখানে হচ্ছে গুরুপ সত্যির কথা বলা হয়েছে কনসেপ্টটা মোটামুটি এক তুমি যদি মধ্যের ফিলসফি দেখো সেখানে হচ্ছে নির্মলা ভক্তি অমলা ভক্তি এই ধরনের যে কনসেপ্ট এই কনসেপ্টগুলো কিন্তু দেওয়া হয়েছে আর রামানুজের ফিলোসফিতে বললাম প্রপত্তি ভক্তির কথা রয়েছে আচ্ছা এরপরে হচ্ছে একটা ম্যাচিং দিয়েছে দেখো পূর্ব মীমাংসার সাথে দিয়েছে জাতি শক্তিবাদ ঠিক তাই পূর্ব মীমাংসকগণ জাতি শক্তিবাদের কথা স্বীকার করেছেন তারা বলছেন শব্দের শক্তি কোথায় থাকে শব্দের শক্তি থাকে জাতিতে ঠিক আছে তা তাদের শব্দের আশ্রয় কোথায় বা লোকাস অফ দ্য ওয়ার্ল্ড এটা যদি হয় তাহলে সেটা হচ্ছে জাতিতেই থাকে তাই পূর্ব মীমাংসা দর্শন হচ্ছে জাতি শক্তিবাদের সমর্থন এর সাথে তোমরা রিলেট করে মোটামুটি নৈয়ায়িকদের যে বক্তব্য সেগুলো একটুখানি জেনে নিতে পারো এবং ব্যক্তি শক্তিবাদের সমর্থক কারা সাংখ্য দর্শন যেমন ব্যক্তি শক্তিবাদের কথা বলেছেন ঠিক আছে জৈন ফিলসফিতে যেমন আমরা দেখি আকৃতি শক্তিবাদের কথা তো এইগুলো তোমরা একটুখানি দেখে নিতে পারো জাতি শক্তিবাদ আকৃতি শক্তিবাদ ব্যক্তি শক্তিবাদ তারপরে বৌদ্ধদের যে মতবাদ সেটা হচ্ছে অপহবাদ নামে পরিচিত তো এইগুলো একটুখানি তোমরা দেখে নিতে পারো ঠিক আছে আচ্ছা তারপর দেখো অদ্বৈত বেদান্তের সাথে যায় সদা সৎ বিলক্ষণ সদা সৎ বিলক্ষণের কনসেপ্টটা উনি জগৎ প্রসঙ্গে মায়া প্রসঙ্গে বারবার করে বলছেন তো এটার সাথে সদা সৎ বিলক্ষণ রয়েছে যা সৎ নয় অসৎ নয় যেটা অনির্বচনীয় সেটাকেই তিনি সদা সৎ বিলক্ষণ বলে উল্লেখ করছেন তারপরে দেখো যদি আমরা দ্বৈত বেদান্ত দেখি তো দ্বৈত বেদান্তের সাথে দিয়েছে পরাধীনা বিশেষাপতি বা পরাধীনা বিশেষ তো এই পরাধীনা বিশেষাপতি এই কনসেপ্টটা বলতে তিনি বিশেষকে বা পার্টিকুলারিটিকে গুরুত্ব দিয়েছেন এবং এখানে বিশেষ বলতে তোমাদেরকে মনে রাখতে হবে আচার্য মধ্য যেখানে ধরো ভেদের একটা কনসেপ্ট দিচ্ছেন যেখানে তিনি ভেদ জ্ঞানকে স্বীকার করছেন মানে বারবার করে বলছেন না যে পাঁচ প্রকার ভেদের যে কনসেপ্ট যেটা মধ্যের ফিলসফিতে আমরা পাই জীবের সাথে জীবের ভেদ জ্বরের সাথে জ্বরের ভেদ ঈশ্বরের সাথে জীবের ভেদ ঈশ্বরের সাথে জ্বরের ভেদ ঠিক আছে তো এইভাবে যে পাঁচ প্রকার বা জ্বর জীবের জ্বরের সাথে জীবের পারস্পরিক যে ভেদ সবাই মাইক্রোফোনটা মিউট করো তো এই ধরনের যে ভেদের একটা কনসেপ্ট এটা কিন্তু আমরা দ্বৈত বেদান্ততে পেয়ে থাকি 
মাইক্রোফোনটা মিউট করো সুনিতা দি মাইক্রোফোন অন আছে আচ্ছা তারপরে হচ্ছে বিশিষ্টাদ্বৈত বেদান্ত বিশিষ্টাদ্বৈত বেদান্তের সাথে যাবে অপৃথক সিদ্ধি রিলেশন বা অপৃথক সিদ্ধি সম্বন্ধ যেখানে কি বলা হয়েছে ব্রহ্মের দুই প্রকার বিশেষণ রয়েছে জীব এবং জর এবং জীব এবং জরের সাথে ব্রহ্মের যে রিলেশন সেই রিলেশনটা হচ্ছে অপৃথক সিদ্ধির রিলেশন কখনোই কিন্তু সেই দুটোকে একেবারে পৃথক করা যায় না এবং এই অপৃথক সিদ্ধির রিলেশন পরবর্তীকালে আচার্য মধ্য কিন্তু ক্রিটিক করছেন আচার্য মধ্য রামানুজকে রামানুজের সাথে আচার্য মধ্যের ফিলসফির কিছু সিমিলারিটিস রয়েছে আবার একই সাথে কিছু ডিসিমিলারিটিসও রয়েছে ডিসিমিলারিটিসটা হচ্ছে এটাই যে তিনি কিন্তু অপৃথক সিদ্ধির রিলেশনকে মানছেন কারণ তিনি তো ভেদের কনসেপ্টে বিশ্বাসী তাই না আচ্ছা এবার দেখো দিয়েছে তিন নম্বর প্রশ্ন দ্বৈত বেদান্ত অ্যাকসেপ্ট দ্বৈত বেদান্তে কোন বিষয়টাকে অ্যাকসেপ্ট করা হয়েছে প্রথমেই বলছে দ্য কনসেপ্ট অফ ভেদ অ্যান্ড বিশেষ আর দ্য সেন্ট্রাল টু দ্য দ্বৈত বেদান্ত এটা ঠিক হবে আমি ঠিক সঠিক স্টেটমেন্টগুলো এখানে দিয়েছি কনসেপ্ট অফ ভেদ ভেদের যে কনসেপ্ট এবং বিশেষের যে কনসেপ্ট এটা কিন্তু দ্বৈত বেদান্ততে অ্যাকসেপ্ট করা হয়েছে তারপর বলছে ব্রহ্ম ইজ অনন্ত কল্যাণ গুণ ও পরিমাণ নিশ্চয়ই তিনি ব্রহ্মকে অনন্ত কল্যাণ গুণ পরিমাণ বলছেন এবং ব্রহ্মকে সগুণ বলছেন যদি তোমাদের একটা অ্যাসারসেন এবং রিজন দিয়ে দেয় যে ব্রহ্ম ইজ অনন্ত কল্যাণ গুণ পরিমাণ এটার সাথে বলা হয় এটা এটা হচ্ছে অ্যাসারসেন অ্যাকর্ডিং টু মধ্য ফিলসফি ব্রহ্ম ইজ অনন্ত কল্যাণ গুণ পরিমাণ বিকজ ব্রহ্ম ইজ সগুণ তাহলে কিন্তু বোথ স্টেটমেন্ট আর ট্রু অ্যান্ড আর ইজ দ্য কারেক্ট এক্সপ্লেনেশন অফ এ এইটা হবে কারণ তার তারা যখন সগুণ ব্রহ্মের কথা বলছেন তখন তারা বলবেন যে ব্রহ্মের মধ্যে কোনো রকম হেয় গুণ বা অকল্যাণকর গুণ থাকে না তার মধ্যে সবসময় কি থাকে শুভ গুণ থাকে তাই না সেই জন্য বলা হয়েছে যে ব্রহ্ম ইজ অনন্ত কল্যাণ গুণ ও পরিমাণ জীব ইজ অন্টোলজিক্যালি ডিফারেন্ট ফ্রম ব্রহ্ম একদম তাই জীব ব্রহ্মের থেকে ডিফারেন্ট কারণ তিনি তো পঞ্চভেদের মধ্যে এক প্রকার ভেদ এক প্রকার ভেদের কথা বলেই দিলেন জীবের সাথে ব্রহ্মের ভেদ রয়েছে পাঁচটা ভেদ কি কি জরের সাথে জরের ভেদ জীবের সাথে জীবের ভেদ জীবের সাথে ঈশ্বরের ভেদ বা ব্রহ্মের ভেদ জীব জরের পরস্পর ভেদ হলেও পাঁচটা ভেদের কথা তাই তো জীবের সাথে জীবের ভেদ জরের সাথে জরের ভেদ জীব জরের পারস্পরিক ভেদ হ্যাঁ ব্রহ্মের সাথে ঈশ্বরের ব্রহ্মের সাথে জীবের জীবাত্মার ভেদ আবার ব্রহ্মের সাথে হচ্ছে জরের ভেদ তো এই পাঁচ প্রকার ভেদের কথা কিন্তু আচার্য মধ্য বলছেন ঠিক আছে শঙ্কর অ্যাকসেপ্ট ব্রহ্ম ইজ নির্গুণ শঙ্কর আচার্য শঙ্কর কিন্তু ব্রহ্মকে কেবলমাত্র নির্গুণ বলেছেন তাহলে দেখো আমরা যদি দেখি আচার্য শঙ্করের একদম শঙ্করের ফিলসফিকে একদম ডাইরেক্টলি ক্রিটিক করছেন আচার্য মধ্য যিনি বলছেন ব্রহ্ম হচ্ছে সগুণ নির্গুণ ব্রহ্ম বলে কোনো কিচ্ছু হতে পারে না ঠিক আছে এরপরে দেখো পাঁচ নম্বর প্রশ্ন পাঁচ নম্বর প্রশ্নতে কী আছে একটা অ্যাসারসেন এবং একটা রিজন দিয়েছে বলছে ইন দ্য ভিউ অফ মধ্য ব্রহ্ম ইজ মহাবস্তু ইজ অনন্ত কল্যাণ গুণ পরিমাণ একদম তাই ব্রহ্ম সগুণ এবং ব্রহ্ম মহাবস্তু সেই জন্য তাকে তিনি অনন্ত কল্যাণ গুণ পরিমাণ বলছেন তার মধ্যে কল্যাণকর গুণ রয়েছে তাই না ইভেন অ্যান্ড অর্ডিনারি থিংস সাধারণ বস্তু ক্যান নট বি উইদাউট গুনাস বলছে যদি অর্ডিনারি থিংস দেখি মানে যেগুলো সাধারণ বস্তু ব্রহ্ম যদি মহাবস্তু হয় ব্রহ্ম যদি অনন্ত কল্যাণ গুণ পরিমাণ হয় তাহলে যদি অর্ডিনারি থিংসগুলো দেখি সাধারণ যে বস্তু তো তার সাধারণ বস্তুর মধ্যেও কিন্তু কোয়ালিটি রয়েছে সেই জন্য আমরা কখনোই বলতে পারি না যে সাধারণ যে বস্তু তার মধ্যে কোনো কোয়ালিটিস নেই তিনি নির্গুণ কথাটাকেই কিন্তু ব্যবহার করেননি সেটা মহাবস্তুই হোক আর সাধারণ বস্তুই হোক সেই জন্য দেখো এই বোথ এ অ্যান্ড আর ইজ ট্রু অ্যান্ড আর ইজ দ্য কারেক্ট এক্সপ্লেনেশন অফ এ ঠিক আছে বলেই দিচ্ছে যে মধ্য এখানে বলতে চেয়েছেন যে অনন্ত কল্যাণ গুণ পরিমাণ এটা যদি মহাবস্তু হয় ব্রহ্ম যদি মহাবস্তু হয় তাহলে অন্যদিকে যদি আমরা দেখি কখনোই কিন্তু যেগুলো সাধারণ বস্তু সেটা কিন্তু কখনোই উইদাউট গুনাস থাকতে পারে না ঠিক আছে আচ্ছা তারপরে হচ্ছে বিশিষ্টাদ্বৈত বেদান্ত অ্যাকসেপ্ট দ্য মিন্স টু মোক্ষ ইজ জ্ঞান কর্ম সমুচ্চয় দেখো বিশিষ্টাদ্বৈত বেদান্ততে বলাই হয়েছে যে মোক্ষের যে অবস্থা আমরা যখন মোক্ষ লাভ করি তখন তার জন্য যেমন তত্ত্বজ্ঞানের প্রয়োজন হয় তেমনি কর্মেরও প্রয়োজন হয় তাহলে জ্ঞান কর্ম জ্ঞান এবং কর্মের মধ্যে সমন্বয় সাধন করছেন কিন্তু বিশিষ্টাদ্বৈত বৈদান্তিক আচার্য রামানুজ ঠিক আছে 
তারপরে ওনার যে খ্যাতিবাদ আমরা জানি সৎ খ্যাতি স্যাটিসফ্যাক্টরিলি এক্সপ্লেন দ্য পারসেপচুয়াল এরার অর্থাৎ সৎ খ্যাতির কথা কিন্তু তিনি বলছেন এবং বলছেন সৎ খ্যাতি কি করছে না পারসেপচুয়াল এরার অর্থাৎ সৎ খ্যাতির মাধ্যম দিয়েই আমরা কিন্তু যে ভ্রম জ্ঞান এই ভ্রম জ্ঞানের বিষয় কিন্তু তার কাছে সৎ রামানুজের যে ফিলজফি সেখানে যদি আমরা একটু দাঁড়াতো দেখো রামানুজের যে খ্যাতিবাদ সেই খ্যাতিকে আমরা কি বলি সৎ খ্যাতি বা যথার্থ খ্যাতি বলে উল্লেখ করে থাকে তো তিনি যখন বলছেন যে সৎ খ্যাতি তার মানে কি যখন আমরা খ্যাতিবাদের কথা বলবো খ্যাতি শব্দের অর্থ হচ্ছে জ্ঞান কিন্তু আমরা যখন ভারতীয় দর্শন প্রসঙ্গে খ্যাতি পড়ি তখন সেখানে ভ্রম জ্ঞান অর্থে বিষয়টাকে বোঝানো হয়েছে এবার মনে করো সৎ খ্যাতি বা যথার্থ খ্যাতিতে উনি বলছেন যে ভ্রম জ্ঞানের যে বিষয় সেটা কিন্তু সৎ মনে করো আমরা যদি রজ্জুকে সর্প হিসেবে দেখি হ্যাঁ অ্যাকর্ডিং টু রামানুজ ফিলজফি তাহলে তিনি কি বলবেন রজ্জু যেমনভাবে সৎ সর্পও কিন্তু সৎ কারণ রজ্জু তৈরি হচ্ছে মানে দড়িটা তৈরি হচ্ছে যে এলিমেন্টসের দ্বারা তিনি তিনি তো পঞ্জীকরণের কথা বোধ হয় বলেছেন পঞ্জীকরণ বা ত্রিবিদকরণ যে কোনো একটা বিষয়কে তিনি ব্যাখ্যা করেছেন সম্ভবত ত্রিবিদকরণ পঞ্জীকরণ প্রক্রিয়াটা শঙ্করের ফিলোসফিতে রয়েছে তো ভালো করে যদি আমরা দেখি যে দেখো যেমন রজ্জুর বিষয়বস্তু যেমন সৎ তেমনি সর্পের বিষয়বস্তুও সৎ কারণ রজ্জু তৈরি হয়েছে যে এলিমেন্টের দ্বারা যে পার্থিব দ্রব্যের দ্বারা সেই পার্থিব দ্রব্যের দ্বারাই তো কিন্তু সাপের এলিমেন্টটাও তৈরি হয়েছে বুঝতে পারছো বিষয়টা মনে করো আমি যখন বললাম হ্যাঁ রামানুজ যখন বলবে যে ভ্রমীয় বিষয় সৎ মনে করো সৎ ভ্রমীয় বিষয় বলার কারণ কি উনি যখন এক্সাম্পল স্থলটা নিচ্ছেন যে ধরো আমি দড়িকে সাপ রূপে দেখছি এটা তো একটা এক্সাম্পল স্থল তো যখন দড়ি যে এলিমেন্টগুলোর দ্বারা তৈরি হচ্ছে দড়িটা কি দড়িটা হচ্ছে আমাদের একটা পার্থিব বিষয় তাহলে এটা তৈরি করতে গেলেও তো সেই খিতি অফ তেজ মরুদ বোমের সাহায্য নিতে হয় আবার যদি আমরা সাপকে দেখি সাপও তো সেই এলিমেন্ট দ্বারাই তৈরি বোঝাতে পারছি আমি বিষয়টা তাহলে রজ্জুর বিষয় আর সর্পের বিষয় যদি সেম হয় তাহলে আমি দড়িকে সাপ রূপে দেখছি এখানে কোনো ভুল বিষয় তো নেই এটা তো সৎ বিষয় যথার্থভাবেই রয়েছে সেই জন্য তিনি বললেন যে ভ্রমের যে বিষয় ভ্রমীয় বিষয় কিন্তু সৎ ইলিউসারি কগনিশন ইজ রিয়েল এটা কিন্তু বললেন সেই জন্যই তার যে খ্যাতিবাদ সেটাকে আমরা বলে থাকি সৎ খ্যাতিবাদ ঠিক আছে তারপর দেখো যে স্টেটমেন্টটা রয়েছে সপ্তবিধ অনুপপত্তি আর এইমড অ্যাট দ্য রেফিউটেশন অফ মায়া তো তিনি মায়াকে রিফিউট করার জন্য মানে আচার্য শঙ্করপন্থীরা যেখানে বলছেন যে মায়া সিদ্ধ হ্যাঁ মায়া রয়েছে তো সেটাকে তিনি সাত প্রকার অনুপপত্তির মাধ্যম দিয়ে তিনি দেখানোর চেষ্টা করছেন যে না মায়া সিদ্ধ নয় মায়াবাদকে তিনি খণ্ডন করছেন ঠিক আছে তো এটা নিয়ে একটা বড় ডিবেট রয়েছে তো এই অনুপপত্তিগুলো একবার দেখবে অনির্বচনীয় অনুপপত্তি তিরোধান অনুপপত্তি তিরোধান অনুপপত্তি থেকে প্রশ্ন আসে তারপরে হচ্ছে যে নিবর্তক অনুপপত্তি নিবৃত্তি অনুপপত্তি এইগুলো তোমরা একটুখানি দেখে যাবে এবারে দেখো ম্যাচিং দিয়েছে যে আচার্য শঙ্করের সাথে দিয়েছে অধ্যাস অধ্যাস সম্পর্কে বা অধ্যারক সম্পর্কে বক্তব্য উনি দিয়েছেন একটি বিষয়ের মধ্যে যখন অন্য বিষয়কে আরোপ করা হয় তখন তাকে অধ্যারক অধ্যাস এই যে বক্তব্যগুলো এটা তো দেওয়াই আছে তো অধ্যাস সম্পর্কে বক্তব্য কিন্তু আমরা আচার্য শঙ্করের ফিলসফিতে পাই রামানুজের ফিলসফি যদি আমরা দেখি সেখানে নিত্য বিভূতির একটা কনসেপ্ট আমরা পেয়ে থাকি নিত্য বিভূতি বলতে তিনি যে অচেতন দ্রব্য অচেতন দ্রব্যের মধ্যে একটা ভাগ করছেন তার মধ্যে একটা যে শ্রেণীকরণ সেটা হচ্ছে নিত্য বিভূতি ঠিক আছে মধ্যের সাথে বিশেষ যায় আর বল্লভের সাথে এটা ছিল ইয়ে বল্লভের সাথে হচ্ছে অবিকৃত পরিণামবাদ এখানে আমার অধ্যাস লেখা হয়ে গেছে যাই হোক এটা আমি কালেকশন করে দেব এটা হবে আচার্য বল্লভের অবিকৃত পরিণামবাদ ঠিক আছে আচ্ছা তারপরে দেখো আট নম্বর প্রশ্ন আট নম্বর প্রশ্নতেই কি বলা হয়েছে এখানে একটা খ্যাতিবাদ থেকেই প্রশ্ন দিয়েছে দ্য সিলভার সিলভার বলতে এখানে রূপো হ্যাঁ দ্যাট অ্যাপিয়ার্স ইন শেল ক্যান নট বি আনরিয়েল বিকজ ইট অ্যাপিয়ার্স বলছে যখন আমরা ঝিনুকের মধ্যে রূপকে দেখছি হ্যাঁ তখন কিন্তু আমরা এটা বলতে পারছি না যে সেই রূপ আনরিয়েল মানে সেই রূপর কোনো অস্তিত্ব নেই 
বা শুক্তিতে যখন আমাদের রজতের ভ্রম হচ্ছে তখন আমরা বলতে পারি না যে সেটা হচ্ছে অসৎ আনরিয়েল কথাটার মানে হচ্ছে অসৎ বিকজ ইট ইজ অ্যাপিয়ার্স কারণ সেটা তো আমাদের কাছে রূপ রূপে প্রতিভাত হচ্ছে মনে করো ঝিনুকের মধ্যে যা কোয়ালিটিস রয়েছে রূপোর মধ্যে যদি সেম কোয়ালিটিস থাকে আমি কি বললাম রূপ দেখতে সাদা রঙের এবং ঝিনুক দেখতে বা মুক্ত দেখতেও কিন্তু সাদা রঙের আমরা যেটা দেখে থাকি তো উভয়ের মধ্যে যে কোয়ালিটিস রয়েছে যে ধরো কালার রয়েছে সেটা তো একরকম তাহলে আমি যখন শুক্তিতে রজতের ভ্রম হচ্ছে এইটা যখন আমরা বলে থাকি তখন কি বলছি যে আমরা কিন্তু কখনোই বলতে পারি না যে এটা অসৎ রূপ এখানে পুরোপুরি অসৎ বা শুক্তিতে রজতের ভ্রম হলে এই বিষয়টাকে অসৎ এটা কখনো বলতে পারি না কেন আনরিয়েল বিকজ ইট ইজ অ্যাপিয়ার্স কারণ এটা আমাদের কাছে প্রতিভাত হচ্ছে আমাদের মতো করে আমরা এটাকে প্রতিভাত করছি দেখছি এটা আমাদের কাছে প্রতিভাষিত রূপ হয়ে দাঁড়াচ্ছে দ্যাট সিলভার ক্যান নট অলসো বি রিয়েল তাছাড়াও আমরা এটাও বলতে পারি না যে সিলভার হচ্ছে যথার্থ অর্থে সৎ অর্থাৎ রূপ হচ্ছে যথার্থ অর্থে সৎ রূপকে আমরা যথার্থ অর্থে অসৎ যেমন বলতে পারি না কারণ এটার প্রতিভাত রূপ আমাদের কাছে আসছে তেমনই রূপকে আমরা কখনোই কিন্তু অসৎ বলতে পারি না কারণ এটার সিলভার ক্যান নট বি অলসো রিয়েল মানে সিলভারকে আমরা কখনো অসৎ বলতে পারি না কারণ এটার প্রতিভাত রূপ আসছে এবং বলছে দেখো সিলভার ক্যান নট বি অলসো রিয়েল এটাকে আমরা যথার্থ অর্থে সৎ বলতে পারি না বিকজ ইট ইজ ফাউন্ড টু বি নট দেয়ার হোয়েন সি শেল প্রপারলি বলছে যেখানে আমাদের শুক্তির জ্ঞান হয়ে যাচ্ছে যেখানে আমাদের ওই ঝিনুকের জ্ঞান হয়ে যাচ্ছে সেখানে কিন্তু প্রপারলি ওই সিলভার বা রূপ কিন্তু থাকছে না তাহলে সিলভারকে আমরা না তো সৎ যথার্থ অর্থে বলতে পারি আর না তো যথার্থ অর্থে অসৎ বলতে পারি অসৎ কেন বলতে পারি না কারণ রূপোর প্রতিভাত প্রতিভাস আমাদের হচ্ছে রূপকে প্রতিভাষিত রূপে আমরা পাচ্ছি আবার যেখানে প্রপারলি ঝিনুকের জ্ঞান হয়ে যাচ্ছে সেখানে কিন্তু রূপকে আমরা দেখছি না তাহলে এটা কি হলো এটাকে আমরা বলতে পারি যে নাইদার রিয়েল নর আনরিয়েল তাই না অর্থাৎ এখানে রূপ না তো সৎ না তো অসৎ অর্থাৎ সৎ অসৎ বিলক্ষণ এটা একটা অনির্বচনীয় বিষয় আর অনির্বচনীয় খ্যাতির প্রপোনেন্ট কে আচার্য শঙ্কর বুঝতে পারলে তোমরা এই খ্যাতিবাদটা জাস্ট এই প্রশ্নটাকে এইভাবেই দিয়েছো ন নম্বর প্রশ্ন তার রিলেশন বিটুইন ব্রহ্ম অ্যান্ড জীবাত্মা অ্যাকর্ডিং টু মধ্য ব্রহ্মের সাথে জীবাত্মার কী ধরনের সম্পর্ক ভেদের সম্পর্ক তাই না ব্রহ্ম অ্যাকর্ডিং টু বল্লভ এই যে আচার্য বল্লভের মতে ব্রহ্ম কি নির্গুণ অ্যান্ড সগুণ তিনি নির্গুণ ব্রহ্মের কথাও বলছেন আবার সগুণ সগুণ ব্রহ্ম বা ঈশ্বরের কথাও কিন্তু বলছেন এবার বলছে হুইচ ইজ নট আর রিলেশন এইটা একটা ভালো প্রশ্ন দেখো স্বরূপ স্বরূপ একটা সম্বন্ধ অপৃথক সিদ্ধি অপৃথক সিদ্ধি একটা সম্বন্ধ সমবায় সমবায়ও কিন্তু একটা সম্বন্ধ গুণ কিন্তু দ্রব্য গুণ কিন্তু সম্বন্ধ নয় গুণ এক প্রকার দ্রব্য বলবো না ঠিক গুণ কি গুণ এক প্রকার পদার্থ আমরা যদি ন্যায় বৈশেষিক দর্শন অনুযায়ী দেখি তাহলে সপ্ত পদার্থের মধ্যে একটা পদার্থ হচ্ছে যে গুণ নামক পদার্থ এবং সেটা দ্রব্যে আশ্রিত হয়ে থাকে তো দেখো স্বরূপ সম্বন্ধ অপৃথক সিদ্ধি সম্বন্ধ এবং সমবায়ও কিন্তু সম্বন্ধ তারপরে দেখো আবার একটা ম্যাচিং দিয়েছে ব্রহ্ম ব্রহ্মের সাথে আছে পারমার্থিক সত্তা ব্রহ্ম হচ্ছে পারমার্থিক দিক থেকে সৎ জগৎ হচ্ছে ব্যবহারিক সৎ জগতের মধ্যে রয়েছে ব্যবহারিক সত্তা স্বপ্ন অভিজ্ঞতার মধ্যে রয়েছে প্রাতিভাষিক সত্তা স্বপ্ন অভিজ্ঞতা বা ভ্রমীয় বিষয়ের ক্ষেত্রে আর তুরীয় হচ্ছে তাদাত্ম অবস্থা তুরীয়তে কি সাবজেক্ট অবজেক্টের মধ্যে যে ডুয়ালিটি সেই ডুয়ালিটি কখনো থাকে না এবং তুরীয় অবস্থাকে আমরা বলে থাকি অদ্বৈত অবস্থা তাই না আত্মার যে চার প্রকার অবস্থা জাগ্রত স্বপ্ন সুষুপ্তি তুরীয় তো এই জাগ্রত স্বপ্ন সুষুপ্তি তুরীয়ের যে অবস্থা সেটাকেই আমরা বলে থাকি যে তাদাত্ম অবস্থা এবং তুরীয়র অন্য যে নাম সেটাকে আমরা কি বলি অদ্বৈত জাগ্রত অবস্থাকে আমরা বলি বৈশ্যানর বা বিশ্ব অবস্থা তাই না স্বপ্ন অবস্থাকে আমরা বলি তৈজস অবস্থা সুষুপ্তি অবস্থাকে আমরা কি বলে থাকি প্রাজ্ঞ অবস্থা বলে থাকি এবং লাস্ট হচ্ছে তুরীয় তুরীয়কে আমরা বলে থাকি অদ্বৈত অবস্থা তেরো নাম্বার প্রশ্ন হ্যাঁ 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 কোনটা শুনতে পাওনি বলো তুরীয়কে বলা হয় তাদাত্ম অবস্থা বা যেটাকে আমরা বলে থাকি তুরীয় অবস্থার যেটা আরেকটা যেটা নাম যে নামে বলা হয় সেটা হচ্ছে অদ্বৈত যেখানে সাবজেক্ট অবজেক্টের মধ্যে কোনো রকম ডুয়ালিটি থাকে না 
এই প্রশ্নটা যেটা দিয়েছে এটা হচ্ছে বৌদ্ধের প্রশ্ন সমৃদ্ধি থেকে দিয়েছে সমৃদ্ধি বলতে কি বোঝানো হয়েছে বলো তো যারা বুদ্ধিজম পড়ে এলে কিছুদিন আগেও এস এম এস টি গ্রুপে তো পড়ে এলে বলো সমৃদ্ধি বলতে কি বোঝানো হয়েছে মামনি বলো সমৃদ্ধি কথাটার মানে কি তোমরাও তো পড়েছো বৌদ্ধ দর্শন সমৃদ্ধি ইজ ডিস্টিংগুইজড অ্যাজ তথ্য সমৃদ্ধি অ্যান্ড মিথ্যা সমৃদ্ধি বাই চন্দ্রা কীর্তি চন্দ্রা কীর্তির বক্তব্য এটা এবং উনিও একজন শূন্যবাদী দার্শনিক ছিলেন সমৃদ্ধি কথাটার মানে আর কিছুই নয় যেটা হচ্ছে রিয়েল নেচারকে কভার করে দেয় কভারিং কভারিং কথাটার মানে হচ্ছে সমৃদ্ধি ঠিক আছে চোদ্দ নম্বর প্রশ্ন এবার এখানে বইয়ের নাম দিচ্ছে শঙ্কর শঙ্করের সাথে যাবে দৃক দৃশ্য বিবেক বল্লভের সাথে যাবে প্রস্থান রত্নাকর মধ্যের সাথে যাবে বিষ্ণু তত্ত্ব বিনির্ণয় আর নিম্বার্কের সাথে যাবে বেদান্ত পারিজাত কুসুম বা বেদান্ত পারিজাত সৌরভ ঠিক আছে এই গ্রন্থটা অপৃথক সিদ্ধি ইজ দ্য রিলেশন অফ ব্রহ্ম উইথ জীব অ্যান্ড জগৎ অপৃথক সিদ্ধি রিলেশন হয়ে থাকছে কি ব্রহ্ম থাকছে তার সাথে জীব থাকছে তার সাথে হচ্ছে জগতও থাকছে মানে জগৎ বলতে এখানে জড় অংশকে বোঝানো হয়েছে আর জীব বলতে এখানে কি বোঝানো হয়েছে চিত অংশ চিত অংশকে বা চেতন অংশকে কিন্তু বোঝানো হয়েছে আচ্ছা আগের পার্টটার মধ্যে বলো তোমাদের কিছু অসুবিধা আছে নাকি নাহলে পরের পার্টটা আমি স্টার্ট করবো আচ্ছা এবার দেখো বলছে মধ্য ইজ হ্যাঁ মধ্য অ্যাডভোকেটস র্যাডিক্যাল প্লুরালিজম মধ্য কি করছে র্যাডিক্যাল প্লুরালিজম অর্থাৎ বহুত্ববাদী একটা কনসেপ্ট দিচ্ছেন কারণ তিনি জীবাত্মার কথা বলেছেন জ্বরের কথা বলেছেন আচার্য মধ্য ব্রহ্ম জীব জগৎ ইত্যাদি অসংখ্য তত্ত্বের কথা তিনি বলছেন বিশেষের কথা বলছেন পৃথকত্বের কথা বলছেন এগুলো তো বলছেন সেজন্য তার যে ফিলোসফি সেটাকে আমরা বলে থাকি র্যাডিক্যাল প্লুরালিজম হ্যাঁ এবং তিনি বাহ্য জগতে যে দ্রব্য রয়েছে সেই দ্রব্যের অস্তিত্বকে দ্রব্যের স্বতন্ত্র অস্তিত্বকে স্বীকার করে নেওয়ার জন্য তাকে আমরা বলে থাকি স্ট্রং রিয়েলিজম এবং অবশ্যই তিনি একজন ভক্তিবাদী দার্শনিক ছিলেন ঈশ্বরের বা ভক্তিবাদী চেতনার দ্বারা তিনি ভীষণ অংশে প্রভাবিত হয়েছিলেন সেই জন্য আমরা তাকে বলে থাকি মধ্য ইজ আ গ্র্যান্ড থিস্ট তিনি কিন্তু এথিস্ট ফিলোসফার নন তিনি ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাস ঈশ্বরের প্রতি করুণা ঠিক আছে বিশেষ করে বিষ্ণু বিষ্ণুকে তিনি উপাস্য দেবতা হিসেবে স্বীকার করছেন তার স্ত্রীকে তিনি লক্ষ্মীর রূপে কল্পনা করছেন তাই না এই কনসেপ্টগুলো তো আমরা পেয়ে থাকি তাহলে র্যাডিক্যাল প্লুরালিজমটাও যেমন যাবে স্ট্রং রিয়েলিজমও যাবে এবং গ্র্যান্ড থিস্ট এই গ্র্যান্ড থিস্ট এই তত্ত্বটাও কিন্তু মধ্যের ফিলোসফির সাথে যাবে আচ্ছা তারপরে দেখো দু নম্বর প্রশ্ন আবার দিয়েছে মানে এই পার্টের যেটা দু নম্বর প্রশ্ন সেখানে দিয়েছে বিশিষ্টার দ্বৈত ফিলোসফি অ্যাপ্রুভড অনলি বিদেহ মুক্তি বিশিষ্টার দ্বৈত ফিলোসফি কেন আমাদের যেটা আচার্য শঙ্কর বাদ দিয়ে আচার্য শঙ্কর বলো সাংখ্য দর্শন এবং বৌদ্ধ দর্শন এই তিনটে দর্শনে মোটামুটিভাবে জীবনমুক্তি বিধেহ মুক্তি খুব স্পষ্টভাবে স্বীকৃত হয়েছে এবং আমরা যদি দেখি যে রামানুজ থেকে বাকি যে স্কুলগুলো রয়েছে যারা ওই চৈতন্য যে ধর্ম সেই ধর্মের দ্বারা ভীষণ রকমভাবে প্রভাবিত হয়েছেন এবং তারা কিন্তু সদেহ মুক্তি বা জীবন মুক্তিকে স্বীকার করছেন না তারা কিন্তু বিদেহ মুক্তির একটা কনসেপ্ট দিচ্ছেন সদেহ মুক্তিকে কিন্তু তারা মানছেন না সদেহ মুক্তি বা জীবন মুক্তি এই দুটো কিন্তু একই কথা যখন জীবন মুক্তি দেবে তখন তোমরা কিন্তু সেটাকে যেমন জীবন মুক্তি আর সদেহ মুক্তি একই কথা ঠিক আছে যখন ধরো সদেহ মুক্তি দেবে সেটাকে তোমরা জীবন মুক্তি হিসেবেই ধরবে আচ্ছা এরপরে হচ্ছে তিন নম্বর প্রশ্ন শঙ্কর ফিলোসফি ইজ ডেজিগনেটেড অ্যাজ নন ডুয়ালিজম অবশ্যই নন ডুয়ালিজম এই যে তত্ত্বটা অদ্বৈতবাদ এখানে তিনি নন ডুয়ালিজম টার্মটাকেই কিন্তু ব্যবহার করছেন কেবল অদ্বৈতবাদ তাই না সপ্ত অনুপপত্তি এগেনস্ট দ্য ডক্টরিন অফ মায়া ইজ লেভেলড বাই রামানুজ ডক্টরিন অফ মায়া অর্থাৎ মায়াবাদের যে বিরুদ্ধে হ্যাঁ তিনি সপ্ত অনুপপত্তি সাত প্রকার যে অনুপপত্তি সাত প্রকার যে অবজেকশন সেটা তিনি করেছেন তো এই অনুপপত্তিগুলো তোমাদেরকে একটুখানি দেখতে হবে আচ্ছা এবার বলছে দেখো অ্যাকর্ডিং টু রামানুজ রামানুজের মতে দ্য ওয়ার্ড নির্গুণ মিন্স রামানুজের মতে এই যে ওয়ার্ড নির্গুণ হ্যাঁ নির্গুণ ওয়ার্ডের অর্থ কি নির্গুণ শব্দটার অর্থ কি উইদাউট ইন অ্যাসপিশিয়াস কোয়ালিটি অর্থাৎ যেখানে হচ্ছে কোনো প্রকারের অকল্যাণকর গুণ নেই সেইটাকে তিনি বলছেন যে উইদাউট ইন অ্যাসপিশিয়াস কোয়ালিটিস হ্যাঁ যেটা হচ্ছে হেয় গুণ বর্জিত 
এবং যেটা হচ্ছে কল্যাণকর গুণ হবে যেটা সেটা হচ্ছে সগুণ আর যেখানে কোনো রকম হেও গুণ থাকে না সেটা হচ্ছে তিনি নির্গুণ অর্থে ব্যবহার করবেন আর সগুণ অর্থে হচ্ছে যেখানে কল্যাণকর গুণ থাকবে যেখানে ভালো গুণ থাকবে ঠিক আছে তারপরে দেখো একটা অ্যাসারসেন এবং রিজন দিয়েছে অ্যাসারসেন রিজনে কি বলেছে ইন তৈজস হ্যাঁ দ্য সেলফ এনজয়েস সার্টেল অবজেক্ট ইন তৈজস তৈজস অবস্থা বলতে এখানে যেটা বলা হচ্ছে স্বপ্ন অবস্থা স্বপ্ন অবস্থাতে কি হয় যে অবজেক্ট থাকে সেই অবজেক্ট অনেক বেশি সূক্ষ্ম হয়ে যায় গ্রস অবজেক্ট তো থাকে না জাগ্রত অবস্থায় যেমনভাবে গ্রস অবজেক্ট থাকে স্বপ্ন অবস্থায় কিন্তু সেইভাবে গ্রস অবজেক্ট থাকে না স্বপ্ন অবস্থার অবজেক্ট হচ্ছে সবসময় সার্টেল বা সূক্ষ্ম অবস্থা তার মধ্যে থাকে তারপর এটাতে বলছি ইন আ ড্রিমিং স্টেট ঠিক দেখো তুই জাস্টটা না দিয়ে এখানে কিন্তু একই ক্যারেক্টারিস্টিক্স দিয়েছে ড্রিমিং স্টেট দিয়ে দিয়েছে ইন আ ড্রিমিং স্টেট দ্য সেলফ ক্রিয়েটস ইটস ওন ইমাজিনারি অবজেক্ট অবশ্যই যখন আমাদের স্বপ্ন অভিজ্ঞতায় আমরা আমাদের যখন কোনো বিষয়ের সাথে আমরা পরিচিত হই তখন আমরা কল্পনার জগতে থাকি তাহলে বোথ ট্রু এবং আর ইজ দ্য কারেক্ট এক্সপ্লেনেশন অফ এ তৈজসের সাথে রিলেট করে বলছে তৈজসে কি থাকে আমাদের আত্মা কি করে সার্টেল অবজেক্ট অর্থাৎ সূক্ষ্ম বিষয়কে উপভোগ করতে পারে এবং ড্রিমিং স্টেটেও কিন্তু আমরা দেখি সেলফ কি করছে আত্মা কি করছে সেলফ ক্রিয়েটস ইটস ওন ইমাজিনারি অবজেক্ট তার নিজস্ব যে ইমাজিনারি অবজেক্ট তার নিজস্ব যে কল্পনামূলক একটা বিষয়বস্তু সেটাকে কিন্তু সে প্রতিস্থাপন করার চেষ্টা করে সেজন্য হচ্ছে বোথ এ অ্যান্ড আর ইজ ট্রু অ্যান্ড আর ইজ দ্য কারেক্ট এক্সপ্লেনেশন অফ এ ঠিক আছে তারপরে হচ্ছে সাত নম্বর প্রশ্ন সাত নম্বর প্রশ্নটাতে বলেছে একটা ম্যাচিং দিয়েছে রামানুজের সাথে হচ্ছে তার গ্রন্থ শ্রীভাষ্য বাচস্পতি মিশ্র হচ্ছে তত্ত্ব বৈশারদী মধ্যের হচ্ছে মহাভারত তাৎপর্য নির্ণয় আর ঈশ্বর কৃষ্ণের হচ্ছে সাংখ্য কারিকা এই গ্রন্থগুলো কিন্তু ম্যাচিং এর জন্য ইম্পর্টেন্ট আট নম্বর প্রশ্ন দ্য ডক্ট্রিন অফ ফোর গ্রেডেশন অফ মোক্ষ বলছে ফোর গ্রেডেশন অফ মোক্ষ অর্থাৎ মোক্ষের যে চার প্রকার মাত্রাগত প্রভেদ এই মাত্রাগত প্রভেদের কথা কে বলেছেন অবশ্যই আচার্য মত্ত বলেছেন মোক্ষের মানে যখন আত্মা মোক্ষত্ব প্রাপ্ত হয় বা ঈশ্বরের কৃপাবশত সে মোক্ষ লাভের অধিকারী হয়ে ওঠে তখন কি হয় না সেই আত্মার মধ্যে কিন্তু মাত্রাগত প্রভেদ থাকে শালক্য মুক্তি সামিপ্য মুক্তি সারুপ্য মুক্তি সাযুজ্য মুক্তি এইভাবে কিন্তু আত্মার মধ্যে থাকা যে মাত্রাগত প্রভেদ এবং আত্মার মধ্যে থাকা যে আনন্দের তারতম্য সেই তারতম্যের প্রভেদও কিন্তু লক্ষ্য করা যায় ফোর গ্রেডেশন অফ মোক্ষ এই কনসেপ্টটা কিন্তু আচার্য মধ্যের দ্য আলটিমেট মিন্স টু মোক্ষ অ্যাকর্ডিং টু শঙ্কর জ্ঞান অ্যান্ড জ্ঞান অ্যালোন আলটিমেট মিন্স টু মোক্ষ অ্যাকর্ডিং টু শঙ্কর অর্থাৎ আচার্য শঙ্করের মতে আলটিমেট মোক্ষের মোক্ষ লাভের কারণ কি অবশ্যই জ্ঞান এবং জ্ঞান অ্যালোন তিনি কিন্তু জ্ঞান মার্গকে বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন জ্ঞান মানে জ্ঞান মার্গের সাথে সাথে তিনি কিন্তু জীবন মুক্তির যে কনসেপ্ট জীবন মুক্তিকে কিন্তু তিনি বেশি করে গুরুত্ব দিয়েছেন ঠিক আছে এরপরে বলছে দেখো জীবন মুক্তি থ্রু ডিজায়ারেবল ইজ লজিক্যালি আনটেন্টেবল ইজ ভিউ হেল্ড বাই রামানুজ অ্যান্ড মধ্য এখানে যে কটা অপশান ছিল তার মধ্যে রামানুজ এবং মধ্যটাই হবে আনসার এইটার মানে কি এই স্টেটমেন্টটার মানে এখানে বলা হচ্ছে জীবনমুক্তি থ্রু ডিজায়ারেবল জীবনমুক্তি যদি আমাদের কামনার বিষয় হয় আমরা যদি মনে করে থাকি জীবিত অবস্থাতেই আমাদের মোক্ষ লাভ হতে পারে তাহলে এটা কিন্তু ইজ লজিক্যালি আনটেন্টেবল অর্থাৎ এটা কিন্তু কখনোই সমর্থনযোগ্য নয় এটা জীবনমুক্তি সমর্থনীয়ই নয় সমর্থন করাই যায় না কারণ জীবিত অবস্থায় মোক্ষ লাভের কনসেপ্ট এরা কিন্তু ক্রিটিক করছেন তো এই জন্য এটার উত্তর হলো আচার্য রামানুজ এবং মধ্য ঠিক আছে আনটেনেবল কথাটার মানে হচ্ছে অসমর্থ জীবন মুক্তি অসমর্থ ঠিক আছে পসিবল নয় এটা বলবেন ভক্তিবাদী সম্প্রদায় যারা তারা আচ্ছা বারোর প্রশ্নটা তো হলেও প্রপত্তি ইজ দ্য রয়্যাল রোড টু মোক্ষ এটা কে বলেছেন আচার্য রামানুজ মধ্য সে ইজ দ্যাট জগৎ ইজ রিয়েল অবশ্যই আচার্য মধ্যের ফিলোসফিতে কিন্তু ব্রহ্ম যেমন সৎ বস্তু জগতও কিন্তু সৎ বস্তু তিনি কিন্তু জগৎকে কখনো অস্বীকার করছেন না অ্যাকর্ডিং টু হুম দ্য লিবারেটেড সেলফ ইজ আ ভক্ত লিবারেটেড সেলফ ইজ আ ভক্ত অর্থাৎ এখানে বলছে যে মুক্ত আত্মায় মুক্ত আত্মা এক প্রকার ভক্তি প্রাপ্ত হয় বা মুক্ত আত্মাকেও আমরা ভক্তের মধ্যে থাকা যে তিন প্রকার ভেদ আচার্য মধ্যের ফিলোসফিতে কিন্তু উত্তম ভক্ত অধম ভক্ত হ্যাঁ এইভাবে ভক্তের মধ্যে পার্থক্য করা হয়েছে তো 
লিবারেটেড সেলফ ইজ আ ভক্ত এই কথাটা কিন্তু বলেছেন আচার্য মধ্য তোমরা যদি মধ্যের ফিলোজফি খুব ভালো করে পড়ে থাকো তাহলে দেখবে এই যে জায়গাটা এই যে ভক্তের মধ্যে তাদের মাত্রাগত যে তাদের কাজ অনুযায়ী তাদের ভক্তি অনুযায়ী যে তাদের সেলফের মধ্যে যে মাত্রাগত প্রভেদ সেই কনসেপ্টটা কিন্তু এখানে রয়েছে এবং এটার উত্তর হবে আচার্য মধ্য ঠিক আছে ঈশ্বর অ্যাকর্ডিং টু রামানুজ ঈশ্বর হলেন এই জগতের অভিন্ন নিমিত্ত উপাদান কারণ দেখো অভিন্ন নিমিত্ত উপাদান কারণ এই এই যে কনসেপ্টটা এটা কিন্তু আচার্য শঙ্কর যেমনভাবে স্বীকার করছেন রামানুজ বল্লভ নিম্বট এনারাও কিন্তু স্বীকার করছেন কেবলমাত্র আচার্য মধ্য ঈশ্বরকে বা ব্রহ্মকে জগতের নিমিত্ত কারণ বলেছেন ঠিক আছে অভিন্ন নিমিত্ত উপাদান কারণ এই শব্দটাকে তিনি প্রয়োগ করেননি কারণ তিনি বলছেন গড কেবলমাত্র নিমিত্ত কারণ কেন নিমিত্ত কারণ বা কেন এফিসিয়েন্ট কজ কারণ গডের সাথে এই জগতের অবশ্যই ভেদ রয়েছে তাই না এবং এই গডই জগৎকে ক্রিয়েট করছেন জগৎকে ডেস্ট্রয় করছেন বা ব্রহ্ম সেই জন্য তিনি নিমিত্ত কারণকে শুধুমাত্র স্বীকার করেছেন তারপর বলছে দ্য মিনিং অফ ওয়ার্ড মিথ্যা অ্যাকর্ডিং টু অদ্বৈত ইজ দ্য ওয়ার্ল্ড ইজ নট ট্রান্সেন্ডেন্টালি রিয়েল হ্যাঁ এই একটা প্রশ্ন খুব ভালো প্রশ্ন বলছে দ্য মিনিং অফ ওয়ার্ড মিথ্যা যদি আমরা মিথ্যা শব্দটাকে দেখি অদ্বৈত বেদান্ত মতে তাহলে এর অর্থ কি এবং এই মিথ্যা শব্দটাকে যদি আমি জগতের প্রসঙ্গে প্রয়োগ করি দ্য ওয়ার্ল্ড ইজ নট ট্রান্সেন্ডেন্টালি রিয়েল অবশ্যই এই জগতের কোনো পারমার্থিক সত্যতা নেই সেই জন্যই তো এই জগৎ মিথ্যা এই জগৎ কেন মিথ্যা জগতের কোনো পারমার্থিক সত্যতা নেই সত্যতা নেই যখন ব্যক্তি মনে করে ব্যবহারিক সত্যতাকে স্বীকার করার প্রয়োজনীয়তা নেই তখনই তো সে বলে দেয় যে এই জগৎ হচ্ছে মিথ্যা জগৎ কোন অর্থে মিথ্যা জগতের ট্রান্সেন্ডেন্সিয়াল ট্রান্সেন্ডেন্টাল বা ট্রান্সেন্ডেন্স কোনো রকম কোনো সত্তা নেই জগতের কেবলমাত্র ব্যবহারিক সত্তা রয়েছে ব্যবহারিক সত্তার দিক থেকে বিচার করলে জগৎ সৎ এবং জগৎ সত্য কিন্তু যদি আমি দেখি যে পারমার্থিক দিক থেকে যদি আমি বিচার করি বা ট্রান্সেন্ডেন্টালি যদি বিচার করি তাহলে কিন্তু জগৎ অবশ্যই মিথ্যা অসৎ কিন্তু নয় আনরিয়েল কথাটা তিনি বলবেন না তিনি কিন্তু মিথ্যা কথাটাকে বারবার করে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করবেন আচ্ছা তোমরা আমাকে বলো এই সিফটার মধ্যে যদি কোনো অসুবিধা থাকে আচ্ছা তাহলে আর কোনো অসুবিধা নেই দেখো পরের প্রশ্ন যেটা পরের সিফটার এখানে দেখো একটা ম্যাচিং দিয়েছে প্রাগোভা প্রাগভাব কোথায় স্বীকৃত রয়েছে অবশ্যই বৈশেষিক দর্শনে প্রাগভাবের কনসেপ্ট আছে বৈশেষিকরা প্রাগভাবকে স্বীকার করেছেন প্রমাণাভাব অভাবের ক্ষেত্রে প্রমাণকে স্বীকার করেছেন মীমাংসা দর্শন অভাবের ক্ষেত্রে কেমন ধরনের প্রমাণ স্বীকৃত মীমাংসা দর্শনে বলো তো কেউ একজন অভাবের ক্ষেত্রে একদম তাই অনুপলব্ধি প্রমাণ স্বীকৃত প্রজ্ঞান প্রজ্ঞান বলতে ওই অদ্বৈত এইটাকেই বোঝানো হয়েছে এটা হচ্ছে বেদান্ত দর্শন এবং প্রমাণ সম্পলক প্রমাণ সম্পলক ন্যায় দর্শন বুঝতেই পারছো যখন একটি বিষয়কে একাধিক প্রমাণের দ্বারা জানা যায় তখন তাকে আমরা বলে থাকি প্রমাণ সম্পলক আর প্রমাণ ব্যবস্থা দিলে সেটা হতো বৌদ্ধ দর্শন একটি বিষয়কে জানার জন্য হ্যাঁ একটি বিষয়কে জানার জন্য যখন একটি প্রমাণ ব্যবস্থিত হয়েছে তখন সেটাকে আমরা জেনে থাকি এটা হচ্ছে বৌদ্ধ দর্শন হবে জীব এবং ব্রহ্মের মধ্যে যে অভেদ প্রতিপাদন করা হয়েছে সেটা আচার্য শঙ্কর বলেছেন সাদৃশ্য অফ জীব অ্যান্ড ব্রহ্ম জীব এবং ব্রহ্মের মধ্যে সাদৃশ্য রয়েছে জীব আর ব্রহ্মের যে সম্পর্ক সেখানে সাদৃশ্যের কথা বলেছেন আচার্য মধ্য অর্থাৎ এখানে তিনি বলতে চেয়েছেন যে উপনিষদীয় যে বাক্য যখন আমরা তত্ত্বমসী বাক্যটার অর্থকে বিশ্লেষণ করি তত্ত্বমসী বাক্যটার অর্থের দ্বারা আচার্য শঙ্কর যেখানে বলছেন যে জীবাত্মা এবং ব্রহ্ম বা ব্রহ্মাত্মা বা পরমাত্মা এই আত্মা শব্দের মধ্যেকার কি যে এক প্রকার অভেদ সেই অভেদকে প্রতিপাদন করা হয়েছে কিন্তু আচার্য মধ্য তো সেই অভেদের কথা বলবেন না উপনিষদীয় বাক্যটাকে তিনি ব্যবহার করছেন ঠিকই কিন্তু তার ব্যাখ্যাটা তিনি অন্যভাবে দিচ্ছেন তিনি বলছেন জীবের সাথে ব্রহ্মের কিছু সাদৃশ্য রয়েছে যখন জীবাত্মা তার নিজ প্রচেষ্টায় তার এফোর্টের দ্বারা মোক্ষ লাভ করতে পারে বা মোক্ষ লাভে আগ্রহী হয়ে ওঠে তখন ব্রহ্মের মধ্যে থাকা যে সাদৃশ্য বা কিছু কোয়ালিটিস জীবের মধ্যেও কিন্তু আমরা দেখতে পাই সেই জন্য তিনি পার্থক্য করছেন না যে কখনো কোনো ব্যক্তি একসময় সংসার দশায় আবদ্ধ ছিল এবং পরবর্তীকালে গিয়ে তার মধ্যে কিন্তু সেই সংসার দশাকে অতিক্রম করে সে কি করছে ট্রান্সেন্ডেন্টালি এক প্রকার 
মোক্ষ লাভে সে সমর্থ কিন্তু তাই বলে তাকে ব্রহ্মের সাথে এক বলা যায় না এবং এই প্রসঙ্গেই তো তিনি মোক্ষের যে চার প্রকার গ্রেডেশন বা মাত্রাগত প্রভেদ রয়েছে সেটার কথা বলছেন এই প্রসঙ্গেই তো আনন্দ তারতম্যের কথাটাও চলে আসছে তো সাদৃশ্য অব জীব অ্যান্ড ব্রহ্ম বললে আচার্য মধ্য হবে জীব অ্যাস বিশেষণ অব ব্রহ্ম এটা হবে আচার্য রামানুজ কারণ জীব হচ্ছে ব্রহ্মের বিশেষণ জীব অ্যাস হ্যাভিং বেদাভেদ বাদ বা বেদাভেদ সম্বন্ধ উইথ ব্রহ্ম অবশ্যই এটা হবে আচার্য নিম্বার্ক নিম্বার্ক বলছেন যে জীবের সাথে ব্রহ্মের যেমন ভেদ রয়েছে তেমনভাবে কিন্তু অভেদও রয়েছে ঠিক আছে আইডেন্টিটি অ্যান্ড ডিফারেন্স এই কথাটা যদি বলা হয় তাহলে এইটা হবে আচার্য নিম্বার্ক ভেদও যেমন রয়েছে তেমনি অভেদও রয়েছে ভেদ আর অভেদ দুটোই সত্য আইডেন্টিটি অ্যান্ড ডিফারেন্স ঠিক আছে কিন্তু যদি বলা হয় আইডেন্টিটি ইন ডিফারেন্স তার মানে কিন্তু বোঝানো হচ্ছে অপৃথক সিদ্ধির সম্পর্ক তখন সেটা হবে আচার্য রামানুজ আচার্য রামানুজ কিন্তু জীব আর ব্রহ্মের মধ্যে বা জগতের মধ্যে জীব জগৎ ব্রহ্মের মধ্যে কিন্তু পুরোপুরি ভেদ মানছেন না তিনি কি বলছেন ব্রহ্মের দুই প্রকার বিশেষণ রয়েছে জীব এবং জড় এবং তাদের মধ্যে যে রিলেশন সেটা হচ্ছে আইডেন্টিটি ইন ডিফারেন্স অর্থাৎ অপৃথক সিদ্ধির রিলেশন ঠিক আছে এখানে দিয়েছে বা দেখা একটা ম্যাচিং সৎ সৎ বলতে সৎ বলতে সৎ কার্যবাদও হতে পারে আবার সৎ খ্যাতিবাদও হতে পারে আমার ঠিক জানা নেই তবে মনে হচ্ছে এখানে সৎ খ্যাতির কথাই বলছেন তো যাই হোক এটা সৎ খ্যাতির আবার কনসেপ্টটা মধ্যাচার্যের ফিলোসফিতেও আমরা কিছুটা পাই অসৎ খ্যাতি মাধ্যমিক বৌদ্ধ সদা সৎ খ্যাতি হচ্ছে ভোত্রী প্রপঞ্চ আর আচার্য শঙ্কর হচ্ছে সদা সৎ বিলক্ষণ এই একটা কনসেপ্ট কিন্তু আচার্য শঙ্করের ফিলোসফিতে আমরা পেয়ে থাকি এইবারে দেখো চার নম্বর যে প্রশ্নটা মানে এই সিপ্টের যেটা চার নম্বর প্রশ্ন সেখানে দিয়েছে ব্রহ্ম ইজ অভিন্ন নিমিত্ত উপাদান কারণ অফ দ্য ওয়ার্ল্ড অবশ্যই ব্রহ্ম এই জগতের অভিন্ন নিমিত্ত উপাদান কারণ দেয়ার ইজ নাথিং আদার দ্যান ব্রহ্ম যদি তাহলে আমরা রিজেন্টটা আগে দেখি যে দেয়ার ইজ নাথিং আদার দ্যান ব্রহ্ম ব্রহ্ম ছাড়া এই জগতে কিছু নেই তার কারণই হচ্ছে ব্রহ্ম এই জগতের অভিন্ন নিমিত্ত উপাদান কারণ ব্রহ্ম ছাড়া যদি জগতের কিছু নাই থাকে তাহলে ব্রহ্মই নিমিত্ত কারণ ব্রহ্মই উপাদান কারণ তাহলে হলো না বোধ ট্রু এবং আর ইস দ্য কারেক্ট এক্সপ্লেনেশন অফ এ ঠিক আছে আচ্ছা এইবারে দেখো তোমরা যেটা জানতে চাইছিলে যে জাগ্রত অবস্থাকে কি বলে অদ্বৈত অবস্থাকে কি বলে এখানে দিয়েই দিয়েছে প্রজ্ঞান প্রজ্ঞান বা প্রাজ্ঞ অবস্থাকে আমরা বলে থাকি সুসুক্তি অবস্থা ঠিক আছে তারপরে হচ্ছে দেখো বৈশ্যানর বা বিশ্ব অবস্থাকে আমরা বলে থাকি জাগ্রত অবস্থা তৈজস অবস্থাকে আমরা বলে থাকি স্বপ্ন অবস্থা আর অদ্বৈত অবস্থাকে আমরা বলে থাকি তুরীয় অবস্থা ঠিক আছে আচ্ছা তারপরে একটা প্রশ্ন দিয়েছে দ্য টিচিং কমন টু অল দ্য বেদান্তিস ইজ ব্রহ্ম ইজ বলছে সমস্ত বেদান্তিসদের মতে বা বৈদান্তিকের মতে হ্যাঁ যে কমন টিচিং টু অল ব্রহ্মের ক্ষেত্রে তারা এমন একটা বিষয়কে স্বীকার করেছেন যেটা সকলেই স্বীকার করেছেন সেটা কিন্তু কখনো নির্গুণ সগুণ ব্রহ্ম হবে না ব্রহ্মের এমন একটা কোয়ালিটিস রয়েছে যেই কোয়ালিটিসটা সমগ্র বেদান্ত দর্শনে স্বীকৃত হয়েছে সেটা কি না ব্রহ্ম হচ্ছে অনন্ত অর্থাৎ কোনো কিছুর দ্বারা যাকে বাধাপ্রাপ্ত করা যায় না এবং যা অসীমিত সত্তা সমগ্র বেদান্ত সম্প্রদায়ের এটি হচ্ছে একটি সাধারণ বক্তব্য যেটা হচ্ছে আনলিমিটেড যেটাকে কোনো কিছুর দ্বারা আমরা বাধাপ্রাপ্ত করতে পারি না এই অনন্ত নামক এই গুণটাকে কিন্তু সকলেই স্বীকার করছেন তারপর বলা হচ্ছে মুমুক্ষুত্ব হলো আচার্য শঙ্করের মতে সাধন চতুষ্টয়ের একটি অন্যতম স্তর আমরা যখন সাধন চতুষ্টয় পড়েছি সাধন চতুষ্টয়ের যে চারটে যে নীতি সেইগুলো একটুখানি দেখে রাখবে নিত্য এবং অনিত্য বস্তুর মধ্যে ভেদ জ্ঞান ঠিক আছে তারপরে ঐহিক এবং পারলৌকিক যে সুখ ভোগ সেটা থেকে বিরত থাকা সম দম উপরতি তিতিক্ষা সমাধান শ্রদ্ধা এই ব্রতগুলো পালন করা এবং লাস্ট হচ্ছে মুমুক্ষুত্ব এই মুমুক্ষুত্ব হচ্ছে সাধন চতুষ্টয়ের একটি অন্যতম স্তর এবং এটাই হচ্ছে আলটিমেট স্তর তারপর বলছে দেখো অনুপ্রমাণ এবং কেবল প্রমাণের মধ্যে কে পার্থক্য করেছেন অবশ্যই আচার্য মধ্য অনুপ্রমাণ এবং কেবল প্রমাণের মধ্যে কিন্তু পার্থক্য করেছেন আচার্য মধ্য তারপর দেখো ন নাম্বার প্রশ্ন বলছে ইন দ্য ভিউ অফ শঙ্কর দ্য অনলি প্রমাণ দ্যাট ইম্পার্টস নলেজ অফ ব্রহ্ম কেবলমাত্র কোন প্রমাণের দ্বারা আমরা ব্রহ্মের জ্ঞান লাভ করে থাকি এটা হবে শ্রুতি প্রমাণ বা শব্দ প্রমাণ আচার্য শঙ্করের মতে শ্রুতি প্রমাণ বা শব্দ প্রমাণের মাধ্যম দিয়ে আমরা কিন্তু ব্রহ্মের জ্ঞান লাভ করে থাকি হুম বা ব্রহ্ম সম্পর্কে জানতে পারি শ্রুতি প্রমাণের মধ্য দিয়ে 
দ্য প্রধান ও মল্ল অফ অদ্বৈত বেদান্ত ইজ দ্য সাংখ্য তার মানে অদ্বৈত বেদান্তের যদি একেবারে আমরা বিরোধী বা মেন অপোনেন্ট যদি দেখি একাধারে সাংখ্য এবং একাধারে হচ্ছে আচার্য মধ্য যেহেতু এখানে সাংখ্য আছে সাংখ্য করব প্রধান ও মল্ল কথাটার মানে হচ্ছে মেন অপোনেন্ট ঠিক আছে তারপর বলছে দেখো কারণ সাংখ্য আর মধ্য সাংখ্য আর মধ্যাচার্য মধ্যাচার্য দ্বৈতবাদী বিশ্বাসী সাংখ্য হচ্ছে গিয়ে দ্বৈতবাদী বিশ্বাসী আর অদ্বৈত বৈদান্তিকরা তো নন্ড ওয়ালিটিকেই মানছে আচ্ছা তারপর দেখো রামানুজ অ্যাডভোকেটস ভক্তিযোগ ইজ দ্য প্রিন্সিপাল মিনস টু বিধেহ মুক্তি দেখো একদম তাই রামানুজের মতে ভক্তিযোগ বা ভক্তি প্রপত্তিকে তিনি বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন এবং বলছেন একটা প্রিন্সিপাল অফ বিধেহ মুক্তি এবং এটাই হচ্ছে বিধেহ মুক্তির বিধেহ মুক্তি ঘটানোর একমাত্র উপায় কারণ রামানুজ জীবন মুক্তিকে মানবে না আর অন্যদিকে যদি আমরা আচার্য শঙ্করের ফিলোজফি দেখি আচার্য শঙ্কর কি বলবেন জীবন মুক্তি বেশি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এবং সেটা প্রয়োজন তার জন্য প্রয়োজন জ্ঞান মার্গের তাই না জ্ঞান মার্গের কথা তিনি বলবেন দ্য মহাবাক্য তত্ত্বমসি অকার সিন ছান্দজ্ঞ উপনিষদ অন্তকরণ বৃত্তি ইজ রিলেটেড টু কগনেটিভ মুড অফ মাইন্ড অন্তকরণ বৃত্তি মানে ধরো যে বৃত্তিটা আমাদের অন্ত অন্তর্স্থিত বিষয় আভ্যন্তরীণ বিষয়ের যে বৃত্তি বাহ্যিক বৃত্তিকে আমরা কি বলে থাকি বাহ্যকরণ বৃত্তি ঠিক আমাদের মাইন্ডের যে বিষয়গুলো হয় সেটাকে আমরা বলে থাকি অন্তকরণ বৃত্তি যাকে বলা হচ্ছে কগনেটিভ মুড অফ মাইন্ড চোদ্দো নম্বর প্রশ্ন চোদ্দ নম্বর প্রশ্নতে কি বলা হয়েছে শঙ্কর ফিলোজফি ডিনাইস দ্য ওয়ার্ল্ড আউট রাইট শঙ্কর ফিলোজফিতে জগতের যে সত্তা সেটাকে পুরোপুরি ডিনাই করা হয়েছে দ্য ফ্যাক্ট দ্যাট দেয়ার ইজ রিয়েল এক্সটার্নাল ওয়ার্ল্ড এবং যদি আমরা দেখি এই জগৎ কি এই জগৎ হচ্ছে জগৎ মানে জাগতিক সত্তা কিন্তু রয়েছে তাহলে দেখো আমরা যদি প্রথম স্টেটমেন্টটা দেখি শঙ্কর ফিলোজফি ডিনাইস দ্য ওয়ার্ল্ড আউট রাইট শঙ্কর ফিলোজফিতে কিন্তু ওয়ার্ল্ডকে মানে জগতের যে অস্তিত্ব সেটাকে কিন্তু পুরোপুরি ডিনাই করে দেওয়া হয়নি জগৎকে ব্যবহারিক সব বলা হয়েছে এই আউটরাইট কথাটাই এখানে বলে দিচ্ছে যে জগতের অস্তিত্বকে পুরোপুরি ডিনাই করা হয়েছে তা কিন্তু নয় তিনি তো ব্যবহারিক সত্যতাকে স্বীকার করলেন মনে করো সকলেই তো আর ব্রহ্মজ্ঞানী হয়ে যেতে পারেন না তাহলে তাদের কাছে তো জগৎটা জগতের তো একটা সত্তা রয়েছে জগৎকে তো প্রাধান্য দিতেই হবে ঠিক আর নামক স্টেটমেন্টটাতে এসে বলছেন দ্য ফ্যাক্ট এর অর্থ কি ইজ দ্যাট দেয়ার ইজ আ রিয়েল এক্সটার্নাল ওয়ার্ল্ড এর অর্থ হচ্ছে জাগতিক সত্তা রয়েছে রিয়েল এক্সটার্নাল ওয়ার্ল্ড কিন্তু রয়েছে তাহলে এ ইজ ফলস অ্যান্ড আর ইজ ট্রু তুমি যদি একটাকে ফলস করো একটাকে ট্রু করতে হবে আর আমরা জানি আচার্য শঙ্কর ব্যবহারিক সত্তাকে স্বীকার করেছেন তাই না লাস্ট প্রশ্ন যেটা আছে সেটা বলছে অ্যাকর্ডিং টু অদ্বৈত বেদান্ত এনিথিং পারসিভড ইজ নট রিভেল্ড বাই প্রমাতৃ চৈতন্য এখানে প্রমাতৃ চৈতন্য কথাটার মানে হচ্ছে অন্তকরণ বৃত্তি বা যেটাকে আমরা বলে থাকি অন্তকরণের দ্বারা অবচ্ছিন্ন যে চৈতন্য সেটা হচ্ছে প্রমাতৃ চৈতন্য প্রমাতৃ চৈতন্যের একটা রেফারেন্স আছে আমাকে একটু ক্লাসের পর মনে করাবে আমি দিয়ে দেবো তো এখানে দেখো এই যে নট টার্মটা খুব ভালো করে বুঝবে এটা হ্যাঁ এনিথিং পারসিভড যা কিছু আমাদের প্রত্যক্ষযোগ্য হচ্ছে ইজ নট রিভেল্ড মানে প্রত্যক্ষযোগ্য বিষয় কিন্তু কখনোই এই স্টেটমেন্টটাতে বলছে প্রমাতৃ চৈতন্যের দ্বারা প্রকাশিত হচ্ছে না বা নট রিভেল্ড বাই প্রমাতৃ চৈতন্য বা প্রমাতৃ চৈতন্যকে প্রকাশিত করছে না কিন্তু আমরা যদি ভালো করে দেখি যা কিছু পারসিভড হচ্ছে আমাদের তো অন্তঃকরণ অবচ্ছিন্ন চৈতন্যের দ্বারাই তো পারসিভড হচ্ছে আমাদের যদি মন মাইন্ড কনসিয়াসনেস না থাকে তাহলে আমরা প্রত্যক্ষ কেমন করে করব। তাহলে দেখো এই নট এই শুধুমাত্র নট টার্মটার জন্য কিন্তু এই স্টেটমেন্টটা এই স্টেটমেন্টটা কি হলো না ফলস হয়ে গেল ঠিক আছে অ্যাকর্ডিং টু অদ্বৈত বেদান্ত এনিথিং পারসেপ্ট ইজ নট রিভেল্ড বাই প্রমাতৃ চৈতন্য কোনো কিছু প্রত্যক্ষ যদি হয় তাহলে সেটা প্রমাতৃ চৈতন্যের বিষয় নয় বা প্রমাতৃ চৈতন্যের দ্বারা প্রকাশিত হতে পারে না তাহলে এই স্টেটমেন্টটা ফলস হলো এবং বলছে এনিথিং আনপারসেপ্ট ইজ বেল্ড বাই অজ্ঞান যদি কোনো কিছু আনপারসিভড হয় যদি কোনো কিছুকে আমরা জানতে না পারি হ্যাঁ অপ্রত্যক্ষিত বিষয় যেটা আমার যেখানে আমার জ্ঞানের প্রকাশ ঘটেনি যেটাকে আমি জানতে পারিনি তাহলে সেটা তো সেখানে তো আমাদের অজ্ঞানই থাকছে সেখানে আমাদের অজ্ঞান থাকছে তাহলে এ ইজ ফলস এবং আর স্টেটমেন্ট ইজ ট্রু এটা আমি অনেক পড়লাম পড়ে পড়ে এই জায়গাটা আমি দেখলাম যে এটা এইটাই হবে আনসার এটা হবে ফলস এবং আরটা হবে অবশ্যই কিন্তু ট্রু 
যা কিছু প্রত্যক্ষ হচ্ছে সেটা মনে রাখবে অন্তঃকরণ অবচ্ছিন্ন প্রমাত্রি চৈতন্যের দ্বারাই প্রত্যক্ষ হচ্ছে আর এনিথিং ইজ আনপারসিপ্ট ইজ বেল্ড বাই অজ্ঞান যদি কোনো কিছু আনপারসিপ্ট হয় তাহলে সেখানে আমাদের কি থাকছে অজ্ঞানের পর্দা রয়েছে অজ্ঞানের আচ্ছাদিত একটি পর্দা কিন্তু আমরা পাচ্ছি जगतर रियल ने जगत बोले कि बुझे कि जगत के देखार क्षेत्र अज्ञान पर्दा पड़े आज আবার যেটা প্রত্যক্ষ হচ্ছে না যেটা ধরো স্বরূপ আসল স্বরূপটা আমাদের প্রত্যক্ষ হচ্ছে না জগতের ঠিক আছে সেখানেও কিন্তু আমাদের অজ্ঞান থাকছে মনে করো কোনো একটা বিষয় অনিত্য তাকে যখন আমি সত্য বলে মনে করছি সেখানেও যেমন আমাদের অজ্ঞান থাকছে আবার যেটা নিত্য বিষয় তাকে যখন আমি মিথ্যা বলে মনে করছি সেখানেও তো আমার অজ্ঞান থাকছে ঠিক এই জায়গাটাই কিন্তু এখানে উনি তুলে ধরেছেন তাহলে এই মোটামুটি বেদান্ত দর্শন থেকে যে কটা এম সি কিউ ছিল কমপ্লিট হলো আরও কিছু রয়েছে এটা আমি কালকে যখন দয়ানন্দ সরস্বতী পড়াবো তারপরে আমি ওইগুলো আলোচনা করে দেবো এবার তোমরা আমাকে বলো কার কি প্রশ্ন আছে